Карамба ТВ представляет. Здорово, народ, я Сергей Халье, и вот меня заставили ответить на вопросы, а также заставили сказать спасибо Максиму Крылову, который их отобрал. Но, не, на самом деле, спасибо тебе, чувак, вопросы охуенные. Я их еще не читал, но и уверен в этом. А, да, кстати, следующие вопросы задавайте для крутотенечки. Поехали. Первый вопрос задает мне Рома Билле. Или Билли. Я тебя буду звать Билл. Чувак Билл. Здорово, Билл. Он задает мне вопрос. И еще, ну, много другого народа задает такой же вопрос, просто выделили его. Он как предводитель стаи, задающих этот вопрос, альфа-самец, собственно говоря, в этой в стае этих вопросов. Серега, у тебя с детства такой голос? Нет, чуваки, у меня он не с детства, потому что он ломается у всех мужиков. Когда мы взрослеем, у нас вырастают яйца, у нас ломается голос. У меня раньше был песклявый голос достаточно, меня путали с девочкой по голосу, когда там по телефону снимаю, там, ну, с мамой когда жил, да, там, и живешь, и такой, такой, значит, это он так, ну, звонит, такие, здравствуйте, а там, а там, там, Галину можно? А ты такой, да, я позову. И моей маме потом говорили, у тебя такая, у вас такая девочка, такой голос милый, такой, твою мать, я мужик, блядь. Ну... Это было обидно, а потом я вырос вместе с моими яйцами, мы росли вместе дружно, в обнимку, мы с ним подружились, и у меня сломался голос, и он стал таким уебским. Ну, как вы все знаете это, блядь. Как я делаю такой голос? Ну, смотрите, вот голос, который я сейчас говорю, это просто я говорю громко и четко, то есть он такой на самом деле, то есть есть такой. А вот голос там «Здорово, народ, брат, мне ноги! не 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 да, блядь, пизду такие шутки!» Это, конечно, имитация. Собственно говоря, а голос мой. Остальные вопросы по голосу. Значит, давайте, я их там все не помню, но смысл такой. А, в мой голос не вмешиваются ни программы, ни, ни софт, ни железо, ни прочее говно. То есть, а, это мой голос, и все имитации голосом, и бабы, и, блядь, и все, все озвучиваю я, как бы, так, наживую. Поэтому, да, все так плохо, как вы думаете. Поехали. Дмитрий Лапандин. Лапандин. Я бы Лапандин тебя называл, наверное, тебя пиздец в школе чмырили. Подъебывали, прости. Вот. Ну, ну, фамилия такая прикольная. Лапандин. Лапандюша. Лапандик. Ну, смешно, действительно, фамилия классная, запоминается. Э -э у меня, кстати, фамилия плохая. Беляков. Это есть такой заяц Беляк еще, знаешь. Вот. Э -э меня либо наз... У меня такая фамилия либо потому, что я трус, либо потому, что быстро бегаю. Хуй знает. Э -э так вот, Дмитрий Лапандин спрашивает у меня. Диплом не пишется. Что делать? Осталось 4 дня. А -а 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 -а. Э, реши мою проблему. Ну, чувак, тебе жопа. Вот, собственно говоря, только если договориться с этой жопой как-то, по-другому никак. Еще можно деньгами, но это плохо. Э, деньгами не надо, надо как бы самому учиться, потому что потом такие пидорасы, как ты, не пишут дипломы, становятся какими-то профессионалами. Э, не дай бог, еще, ты, если ты еще на меди учишься, это вообще пиздец, блядь. К тебе чувак придет там с вросшим ногтем, а ты ему селезенку будешь хуярить. Это полное говно, чувак, это отстой вообще. Поэтому пиши диплом. Я думаю, тебе надо договориться и сдать диплом просто позже. Ну, ты не сможешь со всеми это делать, поскольку ты за 4 дня его не напишешь. Но главное, не покупай. Ну, блядь, ладно, если ты его купил, ну, хотя бы заучи там прям пиздец. Ты должен знать, о чем ты говоришь, а не просто выучить, как стихи его. Ну, учись, блядь. Если ты врач, то учись, сука. И не смей работать в моем районе, блядь. Не хочу таких врачей. Тима Шелик. Тима Шелик спрашивает у нас. Просто сборище... Кунцкамера фамилий. У нас сегодня кунцкамера фамилий. Шелик спрашивает. Хотел спросить не у тебя, а только что это, сука, не у меня хотел спросить, блядь. Не буду читать твой вопрос. Шучу, буду. Заставили. Э -э хотел спросить у всего сайта Карамбы. Мол, после ваших роликов, ну как бы после просмотра всех новых видео, которые у нас выходят, у тебя, наверное, такой голос. Ладно, не буду тебя все подъебывать. Нормально, у тебя голос мужской, наверное, какой. -то. Так вот, и он говорит, после просмотра всех новых видео на Карамбе становится скучно. Может быть, вы придумали, придумали, может быть, вы придумали хоть какое-нибудь приложение для сайта? Придумаем. Приложение для сайта. Спасибо. Дима Шелик, Тима Шелик, Дима. В общем, э, мы это сделаем, мы учтем. Идея действительно неплохая. Ну, серьезно, это без подъеба. Э, и, возможно, мы ее используем. Это я тебе, ну, говорю как официальное лицо, а не блогер. Вот, а по поводу того, что становится скучно. Ты знаешь, многое зависит от того, в каком настроении ты смотришь ролики. У нас достаточно много смешного контента, на самом деле смешного. И если тебе скучно и не смешно, может быть, в твоей жизни дерьмо? 
Может быть, тебе хуёво живется, может, у тебя нет денег, блядь. Может, ты упишешь с украденного компьютера этот комментарий вообще написал. Разбери свою жизнь. Я уверен, что ты найдешь что-нибудь смешное у нас, если у тебя будет хорошее настроение. Спасибо за вопрос, Тима Шелик. А, Андрей Краевой. Кунцкамера продолжается. Фамилия у нас Краевой. Андрей Краевой спрашивает. Почему ты захотел делать переозвучку всяких видео? Потому что у меня уебанский голос. На самом деле все было по-другому. А, я вот так же тусил с своими друзьями, кстати, за камерой Юджин. И он мой друг. Угу. Вот. А там еще далеко ходит Алекс, Леха. И он тоже мой друг, и мы вот такие друзья. Так вот, вот я с такими друзьями, короче, тусил на улице, мы там ходили, хуйню всякой страдали. Я также загонялся, как сейчас там, что-то болтаю, и такой, вот, и болтаю, болтаю, и все говорят, блядь, у тебя странный голос, мать твою, попробуй чему-нибудь озвучить. Я такой, да ладно, блядь, чуваки, обычный голос, ну нахуй. Но потом меня заебали. И я летом, было вообще делать нехуй, у меня были летние каникулы, тем летом было. Вот, я думаю, блядь, дайте типа угару. Взял древесный микрофон, собранный из мундштука, кож... переделанный кожаный мундштук, мой микрофон. Вот, я на него, как бы, блядь, начитал по цвету Яковлеву. И все, блядь, что-то народ заперл, он там попал в топ, и я думаю, а чё бы нет, блядь, мне предложили работу голосом, и я согласился. Эм, ну, вот так, собственно говоря, я и стал озвучивать. Друзья поспособили, ну, все доебали, доебали меня, типа, давай, давай. Друзьям спасибо, привет, друзья. Эм, это я не тебе, Краевой, ты меня понял. Эм, <coughs> ну да, кстати, я не дочитал твой вопрос, ты, собственно говоря, спросил, друзья ли мне посоветовали, я сам решил. Друзья. То есть, друзья посоветовали, а сам решил. <смех> вот так было. Дальше Иммануэль Стэтхэм. Ух ты, блядь, ты случайно не родственник, или не родственник того Стэтхэм? А, нет. У того фамилия Стэтхэм. Да? Стэтхэм. Стэтхэм у него, или как-то? Стэтхэм, по идее. Все-таки Стэтхэм? Ну, Стэтхэм? Мне подсказывает, Стэтхэм. оператор подсказывает, что пишется Стэтхэм, но все-таки ты, наверное, может быть родственник. Куда девать курящих баб? Посылать их нахуй. Курящие бабы это отстой. Сейчас я шутить на эту тему не буду. Курящие бабы это реально полное говно, мужики. И это мало того, что отстойно для будущих детей, это еще много других э, проблем сулит. И когда ваша девушка курит, а вы нет, то это ну, как бы неуважение к вам. То есть она как бы этим, вот этим как бы, пассивным курением, она вашим здоровьем вредит. Поэтому если ваша баба курит, посылайте нахуй ее курить на чердак, блядь, пусть она там курит, а потом возвращается, блядь промывает рот мылом и возвращается, но ну, если вы встречаетесь. А вообще не надо с такими встречаться, игнорируйте их. И тогда таких баб станет меньше. Бабы зависимы от мужского внимания. Чем меньше обращение внимания на баб, тем они больше пытаются изъебнуться. Игнорируем курящих баб и не будет курящих баб. Э! И пьющих баб. Пьющие бабы, это вообще полный пиздец. Пошли, блядь, в жопу, если у меня слушают пьющие курящие бабы. Нахуй идите! Ага. Дальше. Юлия Миринова спрашивает. Впервые меня спрашивает девушка, неужели, блядь, меня смотрят девушки. Хоть, хоть одна, но точно смотрит. Это меня шокирует, потому что у меня-то дома есть зеркало, поверьте. И меня это шокирует, если вы понимаете, о чем я. А, почему ты захотел делать переозвучку всяких видео? Ну, я ответил уже в предыдущем вопросе, поэтому я повторяться не буду, чтобы не тратить время. По дальше, друзья, после... А, запиздился, прости, я пере это. Это не твой вопрос, Ха-ха, мой фейл. А, что подарить парню на день рождения? Там два вопроса, отвечу. Что будет парню? Парню ничего не надо, поверь. Никаких там кофточек, футболок, э, всяких там наборов для бритья и гелей. В жопа все. Мужики самодостаточные. У нас все есть, блядь. У нас есть хуй, нам ничего больше не надо. Подари ему любовь. Приди к нему, ублажи его. Сделай ему охуенный вечер. Стань его рабыней фактически на этот день. Прям делай любой его прихоть. Там принеси чайку, то-то, то-то, поцелуй там. Сек... Все. Вот, люб... все мужики подтвердят, что это самый охеренный подарок. Не надо изъебываться. Стань рабыней, прям вот рабыней. На один день. Просто стань его рабыней. И это, это круто. Вот. Может, сортиры почистить, даже он тебе скажет. Ну, смотря, от мужика зависит. Да, <coughs> в некоторых случаях опасно становиться рабыней. Опасно. Но вы-то знаете, какой у вас мужик, поэтому вы сами решите, но лучше стать рабыней на день. А, также ты спрашиваешь, а, и что хотел бы получить я на день рождения? Вот что я и сказал. Я же мужик, хоть и, наверное, и не похож. Но все равно я мужик, поверь мне. И я хочу то же самое. Поехали дальше. 